ఈ ప్రపంచం రోజు రోజుకి కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ పరిగెడుతోంది మొదట్లో మనుషులు కాలక్షేపానికి రేడియోని వాడేవారు కానీ రేడియో నుండి టీవీకి మారడానికి ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ తరువాత టీవీలకు బానిసలయ్యారు ఆ తరువాత టీవీ నుండి కంప్యూటర్లకు మారడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ తరువాత మనుషులు కంప్యూటర్కి బానిసలయ్యారు కానీ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ నుండి స్మార్ట్ ఫోన్స్కి మారడానికి ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే సమయం పట్టింది ఇప్పుడు ఈ మనుషులు స్మార్ట్ ఫోన్స్కి బానిసలయ్యారు దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనిషి ఎంత వేగంగా అప్డేట్ అవుతున్నాడో ఈ టైంలో ఒక మనిషి మొబైల్ని హ్యాక్ చేస్తే ఆ మనిషి గురించి పూర్తి వివరాలు ఒక కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని తెలుసుకోవచ్చు ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే చాలా మందికి వాళ్ల మొబైల్ హ్యాక్ అయినట్లు కూడా తెలియదు దీనికి కారణం అవగాహన లోపం హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి ఎలా హ్యాక్ చేస్తారు మనం ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే విషయాలు తెలియకపోవడం వల్లే హ్యాకింగ్ కి గురవుతున్నారు ఇంతకుముందు వీడియోలో హ్యాకర్స్ మనల్ని హ్యాక్ చేయడానికి ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడుతారో తెలుసుకున్నాం కదా ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోను చూడకపోతే పైన కార్డ్స్ లో లింక్ ఉంటుంది మీరు అక్కడి నుంచి ఆ వీడియోను చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్ ని హ్యాకర్స్ ఎలా హ్యాక్ చేశారు మన మొబైల్ హ్యాక్ అయ్యిందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే మన మొబైల్ హ్యాక్ కాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం స్పై సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ స్పై సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన లొకేషన్ కాల్స్ మెసేజెస్ వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఈమెయిల్ ఫైల్ మేనేజర్ డేటా మన కెమెరా మన మొబైల్ మైక్ ఇలా మన మొబైల్ మొత్తం స్పై సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా హ్యాకర్ కంట్రోల్ లోకి వెళుతుంది కాని దీనికోసం మన మొబైల్ లో ఆ స్పై సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఒక్కసారి స్పై సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం ఏం చేస్తున్నా హ్యాకర్ తెలుసుకోవచ్చు చాలా వరకు మొబైల్స్ ఇలానే హ్యాక్ అవుతాయి ఇది మొబైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ హ్యాకర్ కి మన సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పే ఈ మూడు లక్షణాలు మన మొబైల్ లో కనిపిస్తే మన మొబైల్ హ్యాక్ అయిందని అర్థం ఒకటి ముందుగా మన మొబైల్ లో ఏదైనా స్పై సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే మన మొబైల్ ఫోన్ స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే స్పై సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ ర్యామ్ ని ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది కాబట్టి మన ఫోన్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది రెండవది మనం మన మొబైల్ వాడకపోయినా మన ఫోన్ హీట్ అవుతుంది అంటే మన మొబైల్ హ్యాక్ అయిందని అర్థం ఎందుకంటే ఆ స్పై సాఫ్ట్వేర్ మన వివరాలను హ్యాకర్ కి పంపాలి కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూనే ఉంటుంది దీని వలన మనం ఫోన్ వాడకపోయినా అది వేడుకుతుంది ఇక మూడవది మన మొబైల్ వాడకపోయినా మన ఫోన్ బ్యాటరీ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది దీనికి కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగానే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ స్పై యాప్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అది బ్యాటరీని ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది ఇక మన ఫోన్ హ్యాక్ అవ్వకూడదు అంటే మనం గుర్తించుకోవాల్సిన ప్రధానమైన విషయాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఒకటి మన మొబైల్ ని ఎవ్వరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పై సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసే అవకాశం ఉంది రెండవది మొబైల్స్ లో యాప్ ని ఎప్పుడు ప్లే స్టోర్ నుండి మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అందులో స్పై సాఫ్ట్వేర్ ఇంజెక్ట్ అయి ఉండే అవకాశం ఉంది మూడవది మనకు వాట్సాప్ ఇమెయిల్స్ మెసేజెస్ లో వచ్చే అనుమానాస్పదమైన లింక్స్ ని ఓపెన్ చేయకూడదు నాలుగవది మన మొబైల్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్లి అందులో ఇన్స్టాల్డ్ యాప్స్ ని చెక్ చేయాలి ఏదైనా యాప్ పైన మనకు అనుమానం ఉంటే దాన్ని వెంటనే అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఐదవది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ యాప్స్ రన్ అవుతున్నాయి వాటికి మనం ఏమేం పర్మిషన్స్ ఇచ్చామో చెక్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది మనం కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా మన ఫోన్ హ్యాకింగ్ బారిన పడవచ్చు దీని ద్వారా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బహిర్గతమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయో చెప్పడం కంటే చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి తరువాతి వీడియోలో దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం